这是王天一和郑维通啊，有史以来下的最精彩的一盘棋。呃，王天一啊，妙招迭出，妙手打死车；郑维通啊，被杀到回忆人生啊。这盘棋可以说呢，是达到了象棋水平的最高境界。选自第七届温岭杯全国象棋国手赛，红方王天一啊，开局呢，郑山宝飞象局，那黑方郑维通试脚炮，红方攻骑兵。黑方上正马，红方正马，那黑方出直车。下一步棋呢，由捉炮的棋，红方平炮，瞄准七路线，黑方冲七卒，那红方平边炮。这个棋呢，不能直接进炮打，啊，实战先平炮，黑方炮正中路，红方则迅速出车，黑方上一正马，红方补士。加强中路防守，那接下来黑方进居压马，封锁红方右翼子力，但是导致七路卒脱更，红方进炮打卒，下一步棋啊还要打下将军，黑方跳马盘河，那红方退炮打车，黑方退居兵临线，那红方进居齐河，提前呢给炮深耕。假如红方平居吃兵，那咱们发现啊，红方可以平居紧盯黑炮。那么黑方这里啊，比如说出车的话，红方有可能先退炮，将领呢去吃马。哎，你这个马弄不好，只能说再退回。比如你退到这里，那咱们发现红方进炮打下一将，那黑方还得补个士，然后还有进居砍炮的棋。啊，你这里一试之后，还有打局的棋，啊，总之这个棋弄不好，黑方呢是要丢子的。那么实战黑方起了一步横车，当然这也是本盘棋里边啊黑方走出的第一步软招。那么赛后拆解发现，此时正招应该呢是先补士，假如红方跳马保兵，那黑方平炮调行，将来红方平车战类。黑方可以双向连环，欺负红炮，你炮进一，他就出车，啊，这棋走下去，黑方阵型协调完全可战。那么实战黑方起了一步横局，这就给了红方平车捉炮，黑方平炮躲开了。那么一躲之后，红方拱起三路兵，黑方这马前进无路，啊，比如直接进马吃个兵。那红方上马之后，红方大占优势，啊，黑方呢很难应付。比如此时你再补个士，那红方就可以进军，将来平军过来，红方呢是占绝对优势的。那咱们看这个实战，实战黑方平军，将来形成霸王局，红方上一正马，黑方呢就补士。那红方平车提前给马深耕，那黑方此时平炮调行，红方炮进一，那黑方上马吃边兵，红方拱兵渡河，黑方双向连环，红方上马排河，那黑方平炮瞄着红方过河兵，此时红方上马吃卒，然后黑方进车紧盯红炮。那红方此时平车，随时吃马得子，黑方把马逃开，红方上马登车。那黑方这里不能进炮打，否则红方吃掉了。啊，这个棋呢，他不敢用象吃兵，否则进炮呢要打象将军。那如果说用炮打兵，红方势必呢会进马奔曹。那将来黑方这车啊，远水解不了近渴。啊，很难防守。那咱们看实战，实战黑方直接平车吃兵，那红方气炮打下，这是入局的关键手法，让黑方的车一炮一下子啊置于险地，黑方只能用象吃炮，红方平兵七车，那黑方实战呢退马准备登局，假如这个棋黑方平车躲开啊。红方势必呢会进车砍炮
，黑发试掉红发把菊一吃，哎，这其红发胜定。那么实战，黑发退马登居，红发依然进局砍炮，黑发把菊一吃，红发把菊一吃。那接下来黑发平局吃兵，下一步棋啊，由吃炮的棋，红发平炮躲开。黑发继续平局捉炮，红发再躲炮，然后黑发把士划起来。那这时候红发直接上马，登居又吃马，黑发进居吃炮，逃离险地。红发进居对捉，假如黑发吃炮，红发吃马之后还吃炮，这起红发的优势啊更大。实战黑发呢，走到这里啊，先把马退回。那红发平居保炮，黑发再把马退回，主要呢是别住马腿，防止红发吃掉三路马。那红发炮进一，黑发平居，红发平居捉炮，那黑发平炮随时打马，红发进马奔曹，那黑发退居巡河准备防守。那这里如果说平兵呢？咱们发现这个齐红发有可能平居过来，将领呢强行送兵，那黑发这边呢也是很难防守，啊，你退居也是很难防守。这个棋呢，红发可以锁定胜局的。那么当时黑发直接退居，红发卧草马一下，黑发一出将，红发平炮守住将门，就问黑发敢不敢吃炮。假如黑发吃炮。红发平居，那这马必丢啊！你这里退居准备防守，那么他开马一家，只能垫居，砍居一家只能弃将，再把炮一吃。这期呢是红发带绝对优势，多兵多大子啊，黑发啊难逃一倍。那么当时黑发是垫了一个居，那红发开始平兵，黑发退炮随时打马，红发平兵用居。给马深耕，黑发平炮打马，红发先拱兵七居，来不及逃炮，实战呢居进一，平兵之后啊继续吃居，那黑发只好再躲居，然后回马金枪再次弃居，黑发只好居进一，退马之后黑发弃居砍炮，那如果退居红发平兵，这居呢也是必丢的。那么实战黑发直接弃局砍炮，红发把局一吃，红发有局杀无局，走到这里啊，黑发就投子认输了，啊，因为这个棋你如果说再去躲炮的话，那红发平居把马吃死，你这里双马连环，那红发平兵之后啊，这个马也是逃不开，啊，最终还是难逃一倍，投子认输啊也是必然的选择，那这一盘棋就是这样，感谢大家的观看。咱们下一节视频啊，更加精彩，再见。这是匮马飞刀吕青和王天一啊，在今天晚上下的第一盘棋。王天一弃马攻杀，妙不可言啊，值得一看。红发匮马飞刀吕青开局架中炮，那王天一上阵马，红发阵马出直居，拱七兵，冲七卒，上阵马，黑发后手平分马。那接下来红发雄河炮。黑发则上马排河封居，那红发上马排河，黑发先双向连环，补强中路，红发起横居，黑发上马吃兵。那么接下来呀、啊，作为红发来说，此时应该是出居，对黑发硬行牵制，拉住黑发的无根居炮。那假如此时黑发先起横居，那么红发这里啊，就可以呢。进居过河，压缩黑发空间，啊，这个棋走下去呢，对于红发来说啊，还是比较有利的。那咱们看实战，实战红发平炮，这有一点示弱，那黑发迅速平炮亮居，不给红发牵制的机会。那红发双向连环，黑发补士，红发则平居战内，那黑发直接弃马登下。这是入局的一步好棋啊，那么接下来红发只能用马吃掉黑发的马，那黑发迅速出贴身居，那红发赶紧退炮。
退炮之后，黑方呢进居其河，穷追不舍。下一步棋呢可以直接平车吃兵。那么接下来红方起横车，形成霸王局。这也是本盘棋里边啊，红方走出的一步软招。那么在如此局面下，作为红方来说啊，最精准的还是应该冲兵渡河。那如果黑方用足吃，红方呢可以进炮打掉，简化黑方的攻势。黑方平炮一打，因为红方他多子不怕对子，这个棋呢对于红方来说啊是比较有利的。那如果黑方不用左尺，这里如果说用下尺，那还是红方完全可占。那么将来红方呢可以进过河到兵临一线啊，这个棋随时呢可以平车啊威胁黑方的炮。比如黑方此时平车捉炮呢，咱们发现他可以进炮。教练呢，平炮两局还是红方比较有利。那么当时红方形成了霸王局，如果呢随时对车，那黑方充足渡河。这足儿渡河之后啊，红方的双马不活啊，可见这个足的威力啊有多大。那红方平车要对，黑方平车吃兵，下一步棋有吃炮的棋，红方进炮，下一步棋啊要平炮打车。那黑方先把马逃离险地，然后红方退马。啊，这一退马之后，黑方呢进炮过河，随时可以打兵。但是红方这里呢又不能补士。那么在这个局面下，作为红方来说啊，退马呢也是本盘棋里边的一步软招。那么在如此局面下，作为红方来说啊，还是应该呢先平车。啊，提前呢用车给炮生根，这里呢是霸王局，做好随时对子的打算。假如黑方拱卒，红方再选择退马，这样的话可能更加有利一些。那咱们看这个实战，那么实战红方直接退马，那黑方进炮过河，那么将来啊，这里呢就随时啊有吃兵的手法，红方。退炮拆掉黑方炮架，黑方进居，穷追不舍。下一步棋呢有吃炮的棋，红方只好再选择退炮。那黑方进居紧盯红马，那么红方走到这里呢，进居随时吃黑方的炮，黑方退炮躲开，红方平炮要对，那黑方拆掉炮架，红方继续上马，还是想对炮，那黑方炮正中路打一将。那么实战红方是选择了电炮，那如果这里选择电士呢？那黑方这里啊就可以把炮一吃，啊，这棋还有这个打车的手法，没法下。所以说呢，红方只好选择电炮啊，要求对子。那黑方平卒，下一步现在有吃马的棋。那红方这里呢，先成底炮一将，黑方上马紧盯红炮，红方平炮。准备对攻，那黑方此时啊，先把马一敲，下一步棋呢还有打车的棋，红方只好先拆掉炮架，拱着黑方的中炮，那黑方平炮打车，同时啊强行对炮啊，那红方只好把炮一吃，黑方把炮一吃，红方迅速出车，那黑方进车，下一步棋呢有吃马的抢，那红方先进车，准备吃黑马，那么吃掉黑马。但是呢，速度比较慢啊。那在如此局面下，黑方平车叫杀，红方平炮解杀。黑方这里打象呢，也是黑方占绝对优势。那么实战黑方更加精准，直接呢把马一吃，然后红方吃马。那黑方打底下一将，红方上士准备打车，黑方成底车。那面临下一步棋，黑方平炮打士抽车的手法，红方耍会投资中输了。啊，因为这个棋呢，你如果说躲车，那么他退炮，这里呢有吃炮的手法，比如说啊，这个车躲开，那么他退炮一将，你这里一落士，平车一将，这里呢这个士啊就撑不起来了。啊，你如果说撑这个士撑不起来，那你撑这个士，他直接呢沉底炮蒙杀啊，这个棋啊，投资中枢也是必然的选择。这一盘棋啊，最终呢是王天一弃马获胜。感谢观看，王天一震撼逆袭，破解吕谦之谜。
，一举定乾坤。今日，中国象棋界迎来了一场耳目一新的巅峰对决，王天一对阵吕金。在这场智力与策略的较量中，王天一不仅展现了他深厚的棋艺底蕴，更是以一种令人瞩目的方式破解了被誉为不可攻破的吕金防线。比赛伊始。双方展开了激烈的布局角逐，吕钦以其一贯的沉着冷静，布下了层层深入的陷阱，试图以固守为主导，引诱王天一踏入误区。然而，王天一不为所动，他的每一步棋都显得深思熟虑，似乎早已洞悉了对手的意图。中盘时分，局势愈发紧张。王天一开始发起猛攻，他的每一步棋都充满了侵略性。仿佛在棋盘上划出了一道道闪电将军。将军。将军。将军。
吕钦虽然防守严密，但在王天一连绵不绝的攻势下，局面渐渐显露出破绽。终于，在一次惊心动魄的斗智斗勇后，王天一找到了破解吕钦防线的关键一阵。他以一种极具创造性的组合，完美的实现了战术上的突破，直指对方的要害。这一阵不仅惊艳了在场的所有观众，也彻底颠覆了整个比赛的走向。最终。王天一以超凡的奇艺战胜了吕金，不仅赢得了这场比赛，更赢得了众人的敬佩。将军，这场比赛无疑将成为中国象棋史上的一个经典瞬间。它不仅展现了中国象棋的无穷魅力，更彰显了王天一作为一代宗师的非凡实力和勇气。将军。王天一神勇逆袭，正威同无力回天，象棋界的新霸主诞生。在昨晚的一场惊心动魄的象棋对决中，王天一凭借其过人的智慧和顽强的毅力，成功战胜了实力强大的对手郑维同，成为了象棋界的新霸主。这场胜利不仅让王天一的名字再次响彻江湖，更让我们看到了中国象棋的无限可能。在这场备受瞩目的象棋对决中，王天一与郑维同展开了一场激烈的角逐，双方你来我往，招招见血，将将致命，让观众们看得如痴如醉。最终，在经过长达数小时的激战之后，王天一凭借着其精湛的棋艺和顽强的毅力，成功战胜了郑维同，赢得了比赛的胜利。这场比赛堪称是一场智慧的较量。在比赛过程中，王天一凭借着其敏锐的洞察力和丰富的战术经验，屡次化解了郑维同的猛烈攻势。而郑维同虽然实力强大，但在王天一的严密防守下，也显得有些力不从心将军。
最终，在一次关键的回合中，王天一成功抓住了郑维同的失误，一举将其击败，赢得了比赛的胜利。这场比赛也是一场意志的较量。在比赛过程中，王天一始终保持着冷静的头脑和坚定的信念，即使在面对郑维同的猛烈攻势时，也从未动摇。而郑维同虽然实力强大，但在王天一的顽强抵抗下，也逐渐显露出了疲态。最终，在一次关键的回合中，王天一成功抓住了郑维同的失误，一举将其击败，赢得了比赛的胜利。这场比赛的胜利不仅让王天一成为了象棋界的新霸主，更让我们看到了中国象棋的无限可能。在这场比赛中，我们看到了中国象棋的魅力，也看到了中国象棋的未来。相信在王天一的带领下。中国象棋将会迎来一个新的辉煌时代。王天一战胜郑维同，成为了象棋界的新霸主。这场胜利不仅是对王天一个人实力的肯定，更是对中国象棋的一种鼓舞。让我们期待在未来的日子里，中国象棋能够在王天一的带领下，创造更多的辉煌。这是一盘王天一跟拼命三郎于右华的巅峰对决。两位顶尖高手啊，喜功后杀。下出了一盘好棋，红法拼命三郎于右华开局架中炮，黑方王天一上马保中卒，红方正马黑方出局，红方出局，黑方呢冲七卒，红方过河居，黑方后手平分马，红方拱七兵，黑方双向连环，那红方上一正马，黑方进炮，下一步棋啊有拱卒，然后平炮打车的先手，红方先起横车。黑方充足，下一步棋啊要打车，红方退车巡河防守。那接下来黑方进炮巡河，红方拱兵，黑方充足渡河，红方拱兵渡河。那现在啊，兵呢吃着炮，黑方继续拱卒。那这里如果黑方选择用象吃兵，红方吃卒之后威胁黑马，这个棋黑方在上马的话，红方也上马。这里呢是红方大优的一种变化。黑方不好啊，去防守。那么实战，黑方拱卒是正招，红方吃炮，黑方吃马，红方平车对桌。这里如果黑方直接吃炮，跟实战啊非常接近，那么红方就去吃马了。那么实战呢，走到这里，黑方上马拍河，红方平兵等于弃炮，那黑方把炮一吃，然后红方在平车抢占内道。下一步棋呢要吃马，黑方进居渡河，那为啥没有逃马呢？这个棋如果黑方逃马啊，也是无处可逃。你如果说哎、啊、退到六路，他拱兵之后吃双，这棋红方优势更大。那么实战黑方一看这马保不住，所以呢直接进居兵临线，红方吃马，那黑方平居压马，红方平居打算对桌。那黑方如果直接吃马，红方吃炮之后啊，双方局势差不多。那么实战黑方平炮躲 K， 红方退居设下陷阱。假如黑方吃马，红方打中卒一将，黑方吃炮，红方吃车。这期呢，红方猛吃先手。那么当时黑方退居吃兵，那红方平炮打卒，黑方迅速出车，红方则飞起边象。那黑方退炮调形，红方平车腰对。对调局势还是比较平稳，家里红方双向连环，局势呢差不多。那实战黑方平车过来，家里呢可以进炮打下将军，形成霸王车。实战红方飞起啊这个七路象，那黑方上马拍河，红方呢在平车到八路，那黑方平炮过来，红方则上马拍河，黑方呢进炮巡河，家里还可以炮正中路。那红方啊，双向连环起来，之后黑方进居卒林，提前啊给中卒升个更，而且可以把车呢将里啊来亮出来，跟红方对调内居，红方拱起边兵，黑方提前补士，红方退炮底线，那黑方进居兵临线，红方上马登车的同时，这里保住了中兵，那黑方平炮打掉，红方进居一吃。黑方上马吃兵之后，还登着车
，红发平居别马腿，那之后黑发在平居，下一步棋啊有吃炮的邪术，红发平炮躲开，黑发继续跳马，随时呢有吃兵的棋，红发攻别兵，那黑发杀别马，红发落下把马扣住，那黑发继续退马条形，红发提前补士，黑发平居随时吃下，红发双下连环。那黑发再次进马同鞭，红发进去卡下路。那黑发提前选择了啊这个煞士啊这个棋呢主主要是条形之后啊准备回防。那红发平居到八路，将来有可能啊乘底居。那黑发退居提前防守。接下来红发退居，这里呢就有吃中卒的棋。那如果说继续拱卒，红发势必呢会选择进炮，将来啊平炮。大鳖组，这个棋走下去呢，也是局势比较平稳，差不多。那么实战黑发没有拱卒，而是选择退马准备奔曹。那红发平居防守，黑发退马保中卒。之后呢，红发平居吃掉鳖组，黑发上士，红发进炮封居，黑发拱起中卒，红发炮正中路。这里其实红发，呃，主要呢是谋求和棋。作为黑方来说，如果说用马吃掉红发平居一吃，啊，这个棋你再拱卒，那么他平居一吃，这棋走下去呢也是局势比较平稳，啊，双方大棋差不多。那咱们看这个实战，实战黑发飞棋别下，那红发平居，黑发在落下，红发平炮，那黑发上马奔曹，红发平居防止黑发卧槽马，那黑发平居打算捉炮，但是炮有根。那红发还是炮正中路叫杀，黑发出架截杀。之后呢，红发平居，把马跟住，黑发拱卒七居。这里如果说红发改吃黑发的卒，黑发卧槽马一家，那这里只能选择出将，在平居一家，只能选择上士，凯士呢就会形成绝杀。那么实战红发并没有上当，他先进居逃离险地，黑发卧槽马一家，那红发垫居，黑发退马。现在呢，主要是把居扣在家里边。那红发直接呢进炮打士，行棋至此啊，也就到了这一盘棋的关键转折点和风水点。那赛后拆解发现，这里黑发正招呢，应该是用士吃炮。假如红发平居一家，黑发呢就进将，你进局吃马，那黑发吃掉，红发吃掉，这样一来啊，双方还是大体军事的一个局面啊，军客战，弄不好就是一盘和棋。但是实战黑发啊选择了平居，这就给了红发。逃炮的机会，黑发一进将，那红发平居，双居夺马。那黑发这里呢，实战选择了进居，双居保马。之后呢，红发把士一看，黑发拱卒继续保马。这里呢，有可能拱卒吃象，那红发进居防守，黑发平居。因为这个棋呢，红发已经形成了霸王局。只要说你这个马一旦走开啊，他就双居错杀，所以说啊，这个马呢现在不能乱动。那么实战红发退居，现在限制黑马的活动范围。之后黑发平居捉炮，红发平炮，随时打马对子。这里主要是红发多个鳖兵，这个兵啊对于黑发来说啊已经成构成了极大威胁。黑发起将，那红发啊落势条形，黑发退居。红发上士，黑发形成霸王局，红发飞棋边下，黑发进军要对。这里红发直接对掉的话，也是红发大忧。假如黑发吃局，红发退炮打马，黑发平卒吃炮，红发拱兵渡河。这一个兵啊，在没有士的情况下，红发是占绝对优势的，黑发很难防守。那咱们看实战，实战红发退局先躲开，黑发上马奔曹。那红方刷下连环，主要呢是阻断黑方的局，黑方退局，准备呢平卒封住红方的局。那红方退炮齐合，黑方呢再选择进局紧盯红炮，红方拱兵渡河，那黑方平卒封居，红方拱兵，那黑方再选择这个退局更兵，红方继续拱兵，那黑方啊飞起高象，利用红兵，红方平兵。之后黑方呢在平居，啊，先呢吸住红方的炮。
那么红发继续平兵，之后呢，黑发被选择退马调行，准备退马回防。那红发走到这里呢，就直接选择了退居，要求对此。那黑发也只好对调，红发进居一吃，之后黑发进马一枪，红发退居，随时吃马。黑发把马逃 K， 红发主动出帅，那黑发退马回防，红发呢进居，随时可以将兄北托牵制。那黑发退居吃兵，红发继续拱兵，黑发退将，红发平兵。之后黑发平居，打算吃兵，红发平居一家，黑发只好选择落下。那这里如果说出将呢，那红发势必呢会进居，先去保兵。将领可以说啊，也是红发占绝对优势，把这炮一退，那这钱就守不住了。实战黑发选择落下，红发炮正中落一家。那黑发只好再飞一下，行炮用狙一家，行棋至此，黑方王天一啊，投资中输了啊，因为这个棋啊，呃，他不能出将，也不能垫狙，更不能落象。如果垫狙，那红发平局之后啊，下一步棋呢是绝杀。这里你平局一家，那么他就选择进将啊，最终还得出将，但是红发小兵坐中，那下一步棋呢也是绝杀，黑方呢是防守不住的。那如果这里选择落象呢？咱们发现他平局之后啊，也是双狙错杀，这里只能弃局砍兵。那么进局一家，起将，再选择平炮一家，呃，这里只能飞象，再退局一家。一退将之后呢，把局一吃，这起红发有局杀无局啊，必胜。所以投资中说啊，也是必然的选择。那这一盘棋就是这样，感谢大家的观看，咱们下节视频啊更加精彩，再见。王天一行棋出神入化，行云流水。潇洒飘逸，观看他的棋啊，确实是一种享受。本节视频啊，就给大家分享一盘王天一先手大战顶尖高手李翰林的精彩棋局。王天一开局先人指路，黑方李翰林对挺七卒，红方上阵马，黑方阵马，红方双向连环，那黑方跟着补象，红方起横车。黑发编马，红发鬼脚马，黑发横车，红发夜底桃花，平车抢占内道，拱兵腰对，下一步棋啊，送兵渡河，威胁黑发七路马，只能用卒吃兵，进车吃卒。咱们发现啊，红发布局非常灵活，出子的速度非常快，子力位置极佳，黑发。补士之后，红发上马排合，黑发退炮，随时有打狙的棋。那红发上马吃卒，从物质方面啊扩大优势，平炮打狙，平狙封住黑局。这里黑发不能上马排合登狙，假如黑发上马登狙，红发平狙跟住黑炮，你再退马登狙，红发退狙。双狙宝马，把九路狙解放开来，将来还可以平狙战类助攻。比如黑方退马再上马打狙，红方呢可以继续上马，随时登炮。啊，你这个棋打狙打不到，他可以平炮跟你对。所以说啊，这个棋走下去还是红方占优。那么实战啊，黑方生炮过河，想着对马。红方把马退回，黑方平炮打个兵，那红方先平视角炮，黑方沉底炮一家，红方退居捉炮。那黑方这里呢是不能形成单子炮封车的，啊，否则红方极有可能选择平炮跟你对，啊，现在你如果一吃，那红方平炮一打打着车，啊，将领呢再把炮一吃。这棋还是红发稳吃先手。那么当时黑方是进居齐河，打算吃马。那红发平居宝马，之后黑方呢退炮打的车。那红发进居兵临线。学习至此啊，也就到了这一盘棋的第一个关键转折点和风水岭。经过赛后拆解发现，行棋至此，作为黑方来说啊，最精准的。还是应该拱起边卒
。那如果此时红方平炮去打车呢？咱们发现黑方可以平车到七路，这里红方有可能上马，黑方就平车牵制。啊，将来黑方呃，局势呢也不差。如果红方退车捉炮呢，黑方形成单子炮，黑方完全可战。那咱们看实战，实战黑方先形成单子炮，那红方平车紧盯黑马，这里黑方还是不能成底炮，否则红方上马登炮，啊，你这个炮啊必须还得逃，逃炮就丢马。那咱们看实战，实战黑方上马排河，要求对此，那红方不吃马，啊，他是先把。中卒吃掉，下一步棋呢有登车的先手，黑方平车躲开，红方进炮别马腿之后黑方出车要对，那红方欣然接受，黑方把车一吃，然后红方进车齐合吃马，黑方呢选择进炮一将，红方直接起帅，那黑方只好选择逃马，此时红方炮正中路。那么下一步棋啊，这炮将军马叫抽啊，所以黑方此时呢只好选择上象。那这里如果先选择定居，先把马盯住呢，咱们发现他进马之后炮一将，你此时选择上象，那么他将来啊平炮大象绝杀。这个棋呢黑方老将出不来啊，只能说选择退马。但是你一退马。他就进炮打掉，这里黑方如果说吃掉呢，咱们发现红方这一出帅又是一个绝杀，所以说啊，这个棋不能这么下。那么实战黑方上下准备防守，红方则平炮，准备将来双倍线球，黑方先把老将开出来。那这个时候黑方能不能选择继续进车呢？如果进车，红方依然是进马。下一步棋呢还是绝杀，这行棋次序差不多，但是结局啊也一样，最终呢还是只能说选择电马。那咱们看这个实战，实战黑方出将是正招，那红方就选择继续进马，先挡住黑车，同时可以吃炮。那黑方先把炮躲开，那红方拱兵渡河。啊，这个棋黑方如果下掉，那红方打下一将，形成绝杀。明显黑方不敢下。那么实战，黑方选择退马，准备回防。红方双倍线就，那这个棋呢也是绝杀。啊，不能不管。假如黑方这里啊啊随便啊选择这个平车，那咱们发现，哎、呃，他这里呢打一将。你只能选择落下，继续打下，这个棋呢，哎，起不来，啊，只能说选择电马。那么你一电马，他平车过来，下一步棋呢，进车绝杀，这棋黑方还是很难防守。那么实战黑方提前补士防守，那红方把士砍掉，啊，黑方继续上士，欺负红车。红方呢退居齐河，那黑方退居想着吃马，红方继续进马，将来呢可以上马登士，然后黑方再选择平炮，随时打马。那红方这里啊准备弃子攻杀，直接平炮歇一枪，黑方一进将，炮正中路叫杀，直接进军呢一步成杀，黑方只好出将。红方上马开士，黑方起将之后，红方把马投 K， 黑方吃马，红方平炮一将。这里黑方的马是不能投的，如果此时选择投马，红方车炮合一将，黑方还只能选择电马，那进炮打马。下一步棋呢，炮一啊走黑，又是绝杀。这期黑方只能选择退将。红方平炮用车将，只能选择进将，然后出帅助攻，这也是绝杀
，黑方还是防守不住。那么当时黑方选择垫车，那红方进车一将，黑方只能退将，然后退马登车。这里黑方实战呢是弃车砍炮，那也是迫于无奈。假如进车呢，咱们发现红方上马一将。黑方只能选择进将，然后进炮打象，这车呢都不用吃，下一步棋啊进马绝杀。那如果黑方平车吃兵跟炮呢，他平炮一将，这里如果垫马或者垫车都是一样的，因为他上马之后啊，这是天地炮双将，啊，最终呢也是难逃一败。当然，这个棋电车呢也一样，啊，他这里还是上马，啊，也是绝杀。那咱们看这个实战，实战黑方进车吃炮，红方把车吃，之后呢，黑方选择平炮吃掉红炮，红方进车一将，黑方起下之后，颤位车，啊，这里呢牢牢的控制了黑方老将的活动范围，下一步棋啊，只要。进马就是绝杀，啊，走到这里呢，黑方实战选择上马，那红方拱兵，啊，欺负黑马，你这马一走 K， 下一步棋进马是绝杀。虽然说黑方呢还有双马双炮，但是啊难以防守，实战呢退马登车，红方平车捉炮，那黑方把马退回，红方把炮一吃，之后黑方一看。这棋守不住，直接投子正输了。那么这一盘棋啊，最终是王天一获胜。感谢大家的观看，咱们下一节视频啊会更加精彩。再见。飞下局啊，被称之为是王天一的正山宝，因为他的飞下局啊，走的出神入化，行云流水，很难找出破绽。但是在第六届文岭杯全国象棋国手赛上，特级大师郝继超。采用了先手飞下局，那王天一啊，采用过攻炮应对，这盘棋郝继超是不是带着飞刀而来？咱们一起来欣赏。红方郝继超特大，开局飞下局，王天一呢过攻炮应对，红方直接起横车，黑方上正马，红方平车过攻站内，下一步棋呢有吃炮的棋，王天一啊上马形成单次炮。红方上边马，黑方出车，平炮打算亮车。黑方平炮条形，出车紧盯黑炮，黑方平边炮，红方拱骑兵。下一步棋啊，可以继续拱兵渡河，威胁黑马。黑方上下提前啊，用炮给马生根。那红方平车，下一步棋呢有捉炮的先手，黑方上士保炮。红方进车过河，随时啊都有吃足斜马的棋。黑方拱起七路卒，那现在平车捉马，黑方可以进车保马，红方并无利可图。那实战红方上拐角马，黑方进车齐河，红方进车过河到足陵线，那黑方出车腰对，红方平车吃足压马，黑方退炮准备平炮打车，通过打车。减轻三三路马的压力。那红方平炮腰对，黑方平炮打车。红方躲开之后，黑方把炮对掉，红方平炮一打，然后黑方进车巡河，为下一步棋啊上马登车铺路。那红方先进车捉炮，黑方上马登车，红方先躲车，那黑方再逃炮。呃，红方把马跳上来，黑方拱起中卒。然后红方补士，那黑方拱起边卒，红方退居卒林。接下来黑方进炮提前给马生根，那红方退炮挑衅，黑方呢继续进马。那么前边21个回合啊，红方走的行云流水，滴水不漏，强如王天一啊，也找不到破绽。那么这一盘棋啊，看来红方是带着飞刀而来，早有准备。那么接下来，红方可以说是走出了本盘棋的第一步软招。
。那么在如此局面下，作为红发雷说，最精准的应该是进居足林，形成霸王局，对其红发，呃，已经是大占优势。比如黑发此时吃掉编码，那红发可以下掉。你这里选择平炮呢，他就选择平局去压马，啊，这双居啊，对黑发进行封锁。黑方如果平居捉炮，他可以平炮过来，啊，你如果进居随时吃兵，红方可以拱兵七居，你平居一吃，他就选择上马，那刚好呢，给兵生根，将来还可以进炮打中卒。如果黑方平炮，红方进炮，那下一步棋啊，强行啊这个上马，这里呢就有吃中卒的棋啊，黑方只能说先打掉，红方下掉。这棋还有吃马的棋，黑方只能啊把马退回。那红方还有拱兵的棋，黑方不敢用卒尺，否则平炮要打车。那如果说不能用卒尺，这个棋黑方如果平车吃兵，那咱们发现红方可以炮正中路啊。这个棋走下去，红方是优势非常大啊。当然还有其他变化啊，都是红方稍微占优。那么实战红发并没有走出进居的这一步棋，而是选择了进马逼马腿。这一招棋啊是有一点示弱，让红发的优势啊有所减弱。黑发平边炮，那红发平居去跟炮，黑发呢先退居，为将来退马铺路。那红发这里还是应该平居过来去压马，可能更好一些。那么实战退居吃个卒。正中黑发下回，给了黑发退马强行腰对的棋。那现在啊，吃着马，而且呢，马还登了车。红发进车之后呢，黑发把马一吃，然后红发还不敢直接吃马。啊，实战呢，先把车逃离先地。如果直接吃马，黑发拱卒，红发不能用车啊，用兵吃，否则的话还要丢车啊。这棋呢就没法下了。那么实战红发写进居，因为这个居呢还吃着炮，而且吃着马。那黑发先把兵一吃，那为啥没选择进炮打边兵呢？如果此时直接进炮打边兵，红方呢有一招进炮踹打，啊，你这里只能说平局吃兵。那么红方将来平炮一打，这个棋呢是红方大战优势的。那么实战啊，黑发先吃掉中兵。啊，这个行棋次序啊，做得非常精准。红发平局吃马，下一步棋呢还有吃炮的棋。黑发进炮打兵，那红发平局战类叫杀。黑发落势急杀，红发上势，准备呢平炮过来。黑发上势，啊，这个棋啊也是呃准备防守。那红发先平炮，这里呢有可能成底。黑发平局打炮。红发平局要对，黑发把局吃，红发把局吃，黑发炮正中路一家，红发平炮要对，黑发平炮打兵。那么行棋至此啊，黑发呢有多足的优势啊，开始反先带优。那么接下来红发平局准备吃马，黑发先平啊成底炮一家，红发一落下之后呢，黑发平局弃马攻杀。这期红发不敢吃马，否则砍下绝杀。那实战啊，红发先平炮挡住，啊，为啥没选择上下呢？如果此时上下七居，那黑发势必呢会进居吃马，而且呢还吃象，这个棋啊可以说呢是，呃，黑发占优。假如红发吃马，黑发先吃马，下一步棋呢还有吃象的棋，吃象之后啊，这黑发呢有多足的优势，黑发还是占优的。那么实战呢，红发平炮先挡住黑居，黑发退马贴将。红发平局吃卒，威胁黑炮，黑发平炮躲 K， 红发平局再捉，平炮再躲，退居捉炮，黑发退炮齐合，那红发双下连环，之后黑发平局站内，红发平局捉炮，黑发平炮躲 K， 平局继续跟住黑炮，那黑发把马跳上来，打算助攻，红发则炮正中路，瞄着中卒。黑发弃卒攻杀，红发进炮打卒，黑发炮正中路一家，红发上势，之后黑发平居叫杀，红发走出本盘棋的。
第二步软招。那这里红发正招呢，应该是出到六路比较好。假如黑发此时选择退居捉炮，红发退跑啊，这个进炮，呃，退居再捉，这里可以退跑。你上马吃兵，咱们发现他有进居砍下绝杀的棋啊，这个棋呢，要么就是垫居，要么就是先点一将，进帅之后呢。再选择出将之后，这里红发可以选择平炮，啊，走下去呢，红发是可战的局面。那么实战啊，红发出帅到四路，那黑发退局捉炮，红发躲炮，退局再捉啊，再躲，然后呢上马吃个兵。那么走到这里，红发走出本盘棋的第三步软招，在如此局面下，作为红发来说处于下风，但是呢。还可以一战，最精准的还是应该提前呢啊把炮躲起来，将来呢再退炮回防，啊进可攻，退可守。比如说黑发此时平炮打一将，红发呢就进帅，你拱卒渡河，那么他这里啊就可以乘炮打一将啊，你一落下之后呢，再把炮呢啊退回雷法手，啊这个棋走下去呢，红发是完全可战的局面。你炮正中路，他这里呢，哎，就可以架个中炮。那咱们看实战，那么实战红发进居，紧盯黑炮，那黑发平炮叫杀，啊，这个棋呢，啊，一击啊，他起不来，所以说呢，只好选择落下击杀，黑发进居继续绞杀，啊，这个棋呢，因为平居一扣啊，因为有马撑腰，老帅进不去啊，还有当头炮。啊，这棋呢是没法解的，所以说呢，他选择了上下，那能不能选择平炮呢？如果说平炮，啊，黑方不可能吃炮，啊，吃炮的话，这里红方可以吃炮，啊，双方也是大体中势。但是你平炮，他这里呢有个进马将军的棋，你如果说啊起帅之后退马用车将，只能选择退帅，然后进马就形成绝杀。所以说这个炮呢，啊，它是防守不住的。那咱们看这个实战，当然实战红方呢是上下击杀，黑方上马一将，红方进帅，挂角又一将，那红方只好出帅，最终红方的帅跑到了六路，但是这个时候啊，他选择退居，那下一步棋呢又是绝杀，红方不敢吃马，否则平居绝杀。当头炮正中，啊，这些老帅进不去。那么实战红方退马解杀，黑方回马金枪。那么现在打的车，红方投子正输了，因为这个棋你躲车炮被丢，啊，丢子之后啊，可以说黑方啊势如破竹，红方难逃一败，投子正输啊也是必然的选择。那这一盘棋就是这样，感谢大家的观看，咱们下一节视频啊。更加精彩啊！再见。